Langkah baru dilakukan MNC Group dengan membuka peluang investasi yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Taiwan. Melalui kerjasama antara PT MNC Investama TBK dengan Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan atau TAITRA. Potensi yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik besar bagi investor Taiwan. Dalam melakukan ekspansi bisnis di bidang keuangan, properti, serta berbagai bentuk kerjasama lainnya yang dapat meningkatkan nilai investasi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi tanah air. Hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur PT MNC Investama TBK Dharma Putra dan Presiden NCEO Taitra Walter Ye yang disaksikan langsung oleh Chairman MNC Group Hari Tanus Dibio bersama Chairman of Taitra James Huang. Pada intinya kerjasama ini antara Taitra dan MNC uh, di mana Taitra akan membantu bagaimana bisa ada investasi di Indonesia oleh bisnis grup di Taiwan, dari Taiwan dan sebaliknya MNC mempromosikan sedemikian rupa keberadaan Taiwan di Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia uh, ke Taiwan jadi in, pada prinsipnya bagaimana terjadi kerjasama yang baik antara bisnis community uh, di Taiwan dan di Indonesia yang saling menguntungkan tentunya khususnya untuk MNC kami juga membuka peluang kerjasama di bidang financial service dan juga di bidang uh, smart city ya terkait dengan properti tentunya. So I believe uh, the MOU with MNC was uh, was a very good uh, source of uh, cooperation uh, to facilitate more business cooperation between Indonesia and Taiwan. Kerjasama ini diharapkan dapat berkontribusi secara pasti dalam mendukung peningkatan ekonomi di kedua negara. Indonesia paling kuat di Indonesia, jadi kesempatan sangat bagus untuk menerima investasi dari Taiwan ke kita. Jadi ke depan saya lihat ini kalau kita jalankan dengan baik, Indonesia itu akan lebih benefit dari HT dan jajaran direksi MNC Group juga mengajak rombongan Taitra berkeliling gedung MNC News Center untuk melihat berbagai fasilitas media yang dimiliki oleh MNC Group. Dari Jakarta, INews memberitakan.